If you go with me to Psalm 23, jos psalmin 23. And I'll just read a few verses from Psalm 23. I'm going to go into Luen muutama jake. A me- message for a moment here this morning. Hetken sisään menen sanomaan. And then I'll continue tonight. Ja jatkan iltakokouksen. So don't miss tonight. Älä jätä sitä väliin. Psalm 23 and 5 says, You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my he- head with oil. My cup overflows with blessing. Psalmi 23 ja 5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. And it says in verse 6, surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life and I will live in the house of the Lord forever. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani ja minä saan asua Herran huoneissa päivieni loppuun asti. And all of you remember John 10:10. 10, 10. Kaikki muistaa Johannes 10, 10. Jesus came to give us life, life more abundantly. Jeesus tuli antamaan meille elämän ja yltäkylläisyyden. Say abundant life. Sano yltäkylläinen elämä. Say overflowing life. Sano ylitse vuotava elämä. Halleluja. Halleluja. I want to read to you three separate passages from the life of Jesus. Luen kolme tapahtumaa Jeesuksen elämästä. First we go to Mark chapter One. Ensin Markuksen ensimmäinen luku. And I'm going to read to you from verse 21 and on. Ja 21 Jesus and his companions went to the town of Capernaum, where the Sabbath day came. When the Sabbath day came, he came into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching, for he taught with real authority, quite unlike the teachers of religious law. Suddenly, a man in the synagogue who was possessed by an evil spirit cried out, Why are you interfering with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus reprimanded him. Be quiet, come out of the man, he ordered. At that, the evil spirit screamed, threw the man into convulsion, and then came out of him. Amazement gripped the audience and they began to discuss what had happened. What sort of new teaching is this? They asked ec- excitedly. It, is, it, it has such authority, even evil spirits obey his orders. The news about Jesus spread quickly throughout the entire region of Galilee. Markus, kaksi, Markus 1, jaket 21 ja 28. Ja he saapuivat Kapernaumiin ja hän meni kohta sapattina synagogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin kirenoppineet. Ja heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki. Ja se huusi sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet sinä Jumalan pyhä. Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen, vaikene ja lähde hänestä. Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä. Ja he hämmästyivät kaikki niin, että kyselivät toisiltaan sanoen, mitä tämä on? Uusi voimallinen oppi. Hän käskee saastaisia henkiäkin ja ne tottelevat häntä. Ja hänen mainensa levisi kohta koko ympäristöön kaikkialle Galileaan. Halleluja. Halleluja. You see, life is spiritual. Elämä on hengellistä. Life is spiritual. Elämä on hengellistä. And many people these days, they consider life that is just... Uh, the way that the world sees it in a materialistic and a naturalistic view. But according to Hebrews 11, everything we see kaikki näkemämme came out from what cannot be seen. Siitä, mitä ei voi silmin nähdä. So when you're weighted down by oppression, uh, kun on painostuksen alainen, when, when you are under depression kuot masentunen when you're under a heavy yoke kuot raskaan ikeen alla or like in this case tai kuten tässä tapauksessa whether evil spirit was able to do and grab a hold of this this precious person jossa uh, paha henki kykeni saamaan otteen tästä kallasta but then Jesus ihmisestä. came in mutta Jesus astui sisään and with one word of command ja yhdellä käsky sanalla set the man free Vapautti miehen. Say hallelujah. hallelujah. There was no arm wrestling. Ei ollut kädenvääntöä. There was no fighting. Ei käyty taistoa. There was no struggle. Ei ollut kamppailua. There was just a word. Oli vain sana. Shut up. Suu suppu. Out. Ja ulos. And it was done. 
Ja se oli When selvä. Jesus comes in, Kun Jeesus astuu sisään, he brings freedom. Hän tuo vapauden. Jesus is the deliverer. Jeesus on vapauttaja. He's the one who breaks the yoke. Hän on se, joka murtaa ikään. He's the one who sets you free. Hän vapauttaa sinua. When Jesus comes into the room, Kun Jeesus astuu huoneeseen, everything else has to get out of the room. Kaiken muun täytyy huoneesta kaikata. When he's kaikata. the Lord of your life, Kun hän on elämäsi Herra, then there cannot be other things Ei voi olla muita asioita. that are lording over your life. Jotka hallitsevat elämää. Other things have to go. Muiden täytyy lähteä. When Jesus comes in, Kun Jeesus astuu sisään, Bible says, Raamatussa, in Hebrews 13 and 8, Hebrews 13 that 8, Jesus Christ is the same, että Jesus Christus on yesterday, sama, eilen, today, and forever. Tänään ja iankaikkisesti. He's still the same. Hän on edelleen sama. Say hallelujah. hallelujah. Whatever the pressure, whatever the torment, oli paine tai painostus, mikä tahansa, The answer is Jesus. Vastaus on Jeesus. He's the great deliverer. Hän on suuri vapauttaja. He wants to make you set you free completely. Hän haluaa että haluaa vapauttaa sinut läpikotain. Many even believers have adopted a way of thinking that life is just struggle and ah. Uh. Uskovatkin omaksuneet semmoisen ajattelun että elämä on kamppailu. But the Bible says to whom the son sets free is free indeed. Mutta Raamattu sanoo että joka poika vapauttaa on todella vapaa. Some people's testimonies are like yeah I used to have fun in the world but now I'm saved. Toiset tapaa todistaa että maailmassa oli kyllä lystiä mutta nyt olen pelastunut. Those people don't read their Bible. He eivät lue raamattuaan. There was excitement after Jesus set this individual free. Oli suuri innostus Jeesuksen vapautettua tämän nyt Before he was bound. Ennen kuin hän oli sidottu. Before he was in torment. Ennen kuin hän oli painostuksen alla. Before he was in chain. Ennen kuin hän oli kahle. But then Jesus came. Mutta sitten Jeesus tuli. I want you to know. Haluan sinun tietävän. There's total freedom. On täysi vapaus. For you. Sinulle. Freedom in the mind. Vapaus mielessä. Peace in your life. Rauha elämässä. Joy in your heart. Ilo sydämessä. You can even smile on Sunday. Voit jopa sunnuntaina hymyillä. I don't know. Enpä nyt tiedä. You can even smile. Voit jopa hymyillä. You smile while you're coming to church. Hymyilit seurakuntaan tullessa. You can smile even when you wake up. Voit ihan herätessäkin hymyillä. The pastor, that's too much. Pastor, nyt mentiin kyllä liian pitkään. You can even... Hey. <laughs> Hallelujah. There's freedom. On vapaus. Who's excited about Kukaan that? innoissaan siitä. See if you if you think life is just torment and pain. Jos ajattelee että elämä on vain kipua ja painostusta. See the enemy uses ignorance to come in. Violinen käyttää tietämättömyyttä saadakseen sisään. Hosea 4:6 says my people perish because of lack of knowledge. Hosea 3:6 sanoo että ihmiset kansa joutuu tuhoon tietämättömyyden. You have to take the word of God into your heart. Täytyy ottaa Jumalan sana sydämeen. I'm a child of God. Olen Jumalan lapsi. Jesus told me. Jeesus otti minut. Jesus told me. Jeesus sanoi minulle. That I'm giving you life. Et annan sinulle elämän. And I'm giving it to you more abundant. sitä yltäkyläisesti. I have an abundant life. Minulla on yltäkyläinen elämä. That's a life of freedom. Se on vapauden elämä. Say hallelujah. Se on hallelujah. See, when the disciples came back. Opetuslasten palatessa. After being commissioned by Jesus to set the captives free and heal the sick. Sen jälkeen, oli käskenyt heidän mennä vapauttamaan vangitoita ja parantamaan sairaan. Jesus said in Luke 10 and 19. Sen jälkeen, sanoi Luukas 10 19. Luke 10 and 19. Luukas 10 19. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Katso, minä olen antanut teille vallan talata kärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittaa. In order for you to live in the overflow, jotta voit elää ylivuodossa, you gotta get your believing right. sun täytyy saada uskomisesi kuntoon. And you gotta get your thinking right. ja ajattelusi ojennukseen. He's given you power. Hän on antanut sinulle voiman. When Jesus is reigning in the throne of your heart, kun Jeesus hallitsee sydämesi valtaistuimella, hän on Herrasi. He's given you his name. Hän on antanut nimensä sinulle. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. My house. Minun koti. Is a house of peace. On rauhan koti. Hallelujah. My thinking is straight. Ajatteluni on ojennuksessa. I have peace in my heart. Rauha vallitsee sydämessäni. And sometimes unexpectedly. Ja toisena yllättäen. I just have joy. Minulla on iloa. Haha. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Some of you, I know you're not used to it. Osa teistä tiedän, ettei ole tottuneet. 
But when Jesus comes in, mutta kun Jeesus astuu kuvaan, see only Jesus can bring you into the overflow. Vain Jeesus voi tuoda sinut sinne ylivuotoon. Only Jesus can bring you into the overflow. Vain Jeesus voi tuoda sinut ylivuotoon. Think about the joy in this Mark chapter 1 passage. Mietit tätä iloa Markuksen ensimmäisen luvun tästä kohdasta. The one who was bound hän, joka oli sidottu, is now set free. on nyt vapautettu. God does not change. Jumala ei muutu. His will towards us does not change. Hänen tahtonsa meitä kohtaan ei muutu. What muuta. he did for one, Minkä hän yhdelle teki, he'll do to all. Hän tekee sen kaikille. You heard the testimony from the prison. Kuulemme todistuksen vankilasta. You're not even in prison. Sinä et edes ole vankilassa. You're smiling. Sä hymyilet. You're in church. Oot seurakunnassa. Of your own free will. Ja omasta vapaasta tahdosta. You tahdosta. wanted to come. Halusit tulla. Now somebody may be watching from prison. Ehkä joku katsoo vankilasta. And we're glad you're joining with us. Iloitsemme siitä, että liityt joukkoon. I didn't mean to offend you. En halunnut loukata. But there's freedom. Mutta on vapaus. For even the those that are in prison. Niilläkin, jotka ovat vankilassa. That the love of God is so amazing. Että Jumalan rakkaus His on niin compassion. ihmeellinen. Hänen myötätunto. Hallelujah. Hallelujah. There's freedom for you. On vapaus sinulle. Freedom in every area. Vapaus kaikilla Deliverance. alueilla. Vapaus. For Jesus is the great deliverer. Sillä Jeesus on suuri vapauttaja. Your home can be a home of peace. Kotisi voi olla rauhan tyyssiä. Hallelujah. <laughs> I got excited myself. Itsekin innostuin. Praise the Lord. Ylisys herralle. See many believers, I don't know if it's like a Finnish thing or a Nordic thing, I don't know. Entä onko tämä suomalainen tai pohjoismainen seikka? But many believers even. Mutta monet uskovatkin. I have adopted a standard of living that is way below what Jesus actually taught. Heidän elämän tasonsa on paljon alempi kuin mitä Jeesus opetti. And one of the reasons is compromise. Yksi syy on kompromissien teko. And then having a, having a friendship with the world. Ja ystävyys maailman kanssa. There's life. On elämä. That is more abundant. Joka on yltäkylläisempi. Hallelujah. And, and the biblical standard. Raamatullinen mittapuu. It's a blessing. On siunaus. Oh, I'm telling you, believers try to take joy out of my life. Oh, uskovat koittaa ilo viedä elämästäni. No. Ei suinkaan. There's a blessing. On siunaus. Prosperity. On menestys. Peace. Rauha. Health for the home. Terveyskodille. That comes from Christian marriage. Joka tulee kristitystä avioliitosta. And then children. Lapsista. By the way, the children are a blessing. Lapset ovat myös siunaus. Amen. <laughs> It's a blessing. Se on siunaus. If you try to go against Jos käydä the vastaan, plan of God, Jumalan suunnitelma, then there's no blessing. Siinä ei ole siunausta. See, Finland has to see you. Suomen täytyy nähdä sinut. Walking in that peace. Valtamaan sinä rauhassa. Walking in that freedom. Valtamaan sinä vapaudessa. And walking in that overflow. Ja valtamaan sinä ylivuodossa. Who's ever driven a car uh, to, the, to the final final kilometers? Onko koko ajan auton ihan niille viimeisille kilometreille? With a fuel tank. Niin, että tankki on tyh- lähes tyhjä. So you, you, it's basically, it doesn't even show how many kilometers you have left. It's just like a blinking red light. Ei enää edes näytä montako kilometriä jäljellä, että punaista vaan vilkuttaa taulussa. It's like a fun game. Hauska peli. I can make it to another gas station. Kyllä minä vielä seuraavalle huoltoasemalle but, pärjään. But the, but what the Bible shows us, Mutta minkä raamattu meille näyttää, that God doesn't want us to live a life this way, Jumala ei halua meidän elämän tähän tapaan, there's nothing but fumes in the tank, että on vaan höyryjä enää tankissa. But he wants us to live in the overflow, Hän haluaa meidän elämän, y- elämän ylivuodossa. Jesus frees you and sets you free. Jeesus vapauttaa sinut. There's freedom. Sinä on vapaus. No more torment. Ei enää no more tuska. fear. Ei pelkoa. No more being afraid. Ei enää peloissa Confidence. Itse luottamus, uskallus, usko. Peace. Rauha. Joy. Ilo. Oh, Rabashek. Filled with the Holy Ghost. Täytetty pyhällä hengellä. Second passage. Toinen sananpaikka. Just a few, actually next verse. Jatkuu seuraavasta jakeesta. It says this, Mark 1:29. Markus 1 ja 29. After Jesus left the synagogue with James and John, they went to Simon and Andrew's home. Now Simon's mother-in-law was sick in bed with high fever. They told Jesus about her right away, so he went to her bedside, took her by the hand and helped her sit up. Then the fever left her and she prepared a meal for them. 
That evening after the sunset, many sick and demon-possessed people were brought to Jesus. The whole town gathered at the door to watch. So Jesus healed many who were sick with various diseases, and he cast out many demons. But because the demons knew who he was, he did not allow them to speak. Ja tultua ulos synagogasta, he menivät kohta Simonin ja Andrean taloon Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Ja Simonin adoppi makasi sairaana kuumeissa ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. Ja äh, hän meni heidän luoksensa ja nosti hänet ylös ja tarttuen hänen käteensä. Ja kuume lähti hänestä. Ja hän palveli heitä. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut ja koko kaupunki äh, oli koolla oven edessä. Ja hän paransi monta jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi, ajoi ulos, eikä salinnut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Halleluja. Halleluja. Say this word me. Sano kanssani. Living in the overflow. Elän ylivuodossa. See, when Jesus comes in, kun Jeesus astuu kuvaan, he's the healer. hän on parantaja. He's the strengthener. Hän on voimistaja. What did, what did he do? Mitä hän tekikään? He just took her, took the lady by the hand. Tarttui naisen kädestä. Just took her by the hand. Hän tarttui kädestä. Doesn't even say he didn't pray like, oh, Father in heaven. Ei edes, ei edes kerrota, että sukota, isä taivaassa. You see this lady here. Näet tämän naisen tässä. Please touch her. Ole hyvä, kosketa häntä. She, he just took her by the hand. Hän vain tarttui naista kädestä. And what happened? Ja mitä tapahtuikaan? The fever left. Kuume kaikkosi. Fever left the woman. Kuume lähti naisista. And she was made whole. Ja hän parani. And how do you know that she was made whole? Mistä tiedät hänen parantuneen ja tulen terveeksi? She went to the kitchen and started cooking. Meni keittiöön ja alkoi valmistaa ruokaa. Hey, we have guests. Hei, meillä onkin vieraita. We got to take care of the guests. Pitää huolehtia Praise vieraista. Praise the Lord. Ylisys herralle. So life came back. Elämä palasi. Fever left. Kuume kaikkosi. And then everybody started to come. They brought the sick. He toivat sairaat. They brought brought those who were bound. Toivat sidotut. See, Jesus is still the healer. Jeesus on edelleen parantaja. He's the strengthener. Hän on voimistaja. There's so much weakness. On niin paljon heikkoutta. Sickness and disease. Sairautta ja I want you to know these things don't come from heaven. Tiedä, että eivät nämä taivaasta tule. But they come from hell. Vaan helvetistä. Jesus came not to give sickness, but to set people free from sickness. Ei Jeesus tullut sairauksia antamaan, vaan vapauttamaan niistä. You say, Pastor, what do I do if I have something like this going on? Sä olet kysynyt, Pastor, mitä minä sitten teen, jos minulla on jotain tämmöistä käynnissä? You put your eyes on Jesus. Kiintät katseesi Jeesukseen. He is the healer. Hän on parantaja. He is the answer. Hän on vastaus. Hallelujah. Hallelujah. The doctors do the best they can. Lääkärit tekevät parhaansa. They try to help you. Yrittävät auttaa sinua. Fix you up. Koittaa laittaa sinut kuntoon. Patch you up. Paikata kuntoon. But there's a power. Mutta on voima. That comes from the Lord. Joka tulee Herralta. When he fills you up. Voima saapuu. There's many people they can't even get out of bed. Oh, monia jotka eivät pääse edes sängystä ylös. That's why some people don't come to church on Sunday. Siksi jotkut tulee tule sunnuntaina seurakuntaan. They can't get out of bed. Ei, vaan pääse sängystä ylös. You know, when we came back to Finland, there's a few people. Kun valtiin Suomeen oli muutamia. We, we said, okay, we're going to have a Sunday morning church. Sanoimme, että meillä on sunnuntai kokous seurakunnalla. And when, when I tell, sometimes I talk to people, hey, you should come to church. Toisaan, kun sanoin ihmisiä, että hei, tuu kantaa tuolla seurakuntaa. I'll see you on Sunday. Nähdään sunnuntaina. And you know what they say? Tiedätkö, mitä he sanoo? Do you have an evening service? Olisiko teillä iltakokousta? Well, we do, we do have an evening service. No kyllä, meillä on iltakokous. Myös. Well, but there, we just love the morning. Mutta rakastetaan niin tätä aamua. We just love, but but some people are weak. Jotkut ovat heikkoja. Issues in their body. On raihna suutta kehossa. But when Jesus walks in, mutta kun Jeesus astuu kuvaan, hän on parantaja. He's the strength. Hän on voimista. He's the life giver. Hän on elämän antaja. Hallelujah. Hallelujah. He's the answer. Hän on vastaus. He's the way, the truth, and the life. Hän on tie, totuus ja elämä. Sano hallelujah. 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 It's good news. Hyviä uutisia. It's good news. Hyviä uutisia. He hasn't changed. Hän ei ole muuttunut. His presence is in the room. Hänen läsnäolonsa on huoneessa. Hallelujah. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. He gave me the message. Hän antoi minulle sanoman. And he's anointed me. Ja hän on voidellut minut. Hallelujah. Hallelujah. Now Jesus was anointed without measure. Jeesus oli voideltu um, vailla määrä. I have a measure. Minulla on mittani. Amen. 
But there's a the, the presence of the Lord is in the room. Mutta herra läsnä on huoneessa. You can leave change today. Voit lähteä tänään muuttuneen. He loves you. Hän rakastaa He's sinua. He's a good God. Hän on hyvä Jumala. We love you too. Mekin rakastamme sinua. We want sinua. you to be strengthened. Ja haluamme että voimistut. There's power in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä on voima. L- listen carefully. Kuuntele tarkkaavasti. There's power in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä on voima. Over any name of a disease. Yli kaikkien sairauksien ja tautien. Even if it's it's such a rare disease, doesn't even have a name. Vaikka olisi niin harvinainen sairaus, että sillä ei vielä nimeä ole. Even even over that disease, Jopa the name sen. of Jesus has power. Sairaan yli Jeesuksen nimessä on voima. You may think, but pastor, you don't know how difficult my situation is. Sä mietit, että pastori hyvä, että aavistakaa kuinka vaikea ja monimutkainen tilanne onkaan. Even the doctor said they never seen a case this bad. Lääkärikin sanoi, että ei näin kaamea tapausta ole kuunaan tavannut. And I, I, I have compassion towards you. Mulla on toki myötätunto sua kohtaan. But I didn't come to discuss. Mutta en tullut neuvottelemaan, keskustelemaan. I didn't come to discuss about the issue. Siitä itse ongelmasta. I come to share about the solution. Vaan jakamaan siitä ratkaisusta. His name is Jesus. Hänen nimensä on Jeesus. In that name. Siinä nimessä. There's power. On voima. Everyone who came. Jokainen, joka tuli. They were set free. He vapautuivat. Devils were cast out. Riivaajat ajettiin Weakness ulos. Heikkouden täytyi This lähteä. power in the blood of Jesus. Jeesuksen veressä on Hallelujah. voima. Hallelujah. 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 Even if you are that person who's the, the, has the most difficult and severe situation of all of Finland. Vaikka olis se kaveri, jolla on koko Suomen pahin tilanne. One touch. Yksi kosket. One touch. Yksi kosket. From the hand of the Lord. Herran kädestä. Hallelujah. Hallelujah. He's the healer. Hän on parantaja. He's the strengthener. Hän on voimistaja. I can just feel it. Somebody is getting... Somebody. You heard our sister's testimony there. Kuulit sisaren todistuksen. Hallelujah. 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 Great physician. Hän on suuri lääkä. Christ the healer. Kristus parantaja. It's time to open our ears. On aika avata korvamme. To the good news. Hyvälle sanomalle. Some of you been listening to bad news. Osa on kuullut huonoja uutisia. It's time for good news. Nyt on aika hyville uutisille. It's time for good news. Se on aika hyville uutisille. First Peter 2:24. Ensimmäinen Pietari kirja 2:24. First Peter 2:24. Ensimmäinen Pietari kirja 2:24. It says who his own self bear our sins in his own body on a tree, that we being dead to sins should live unto righteousness. By whose stripes ye were healed. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. I come against every lie. Käyn jokaista valhetta vastaan. That people have believed. Joka ihmiset ovat uskoneet. That this is their lot to bear. Että tämä on heidän osansa. That this is what they have to carry. Tämä on heidän kannettava. I declare the lordship of Jesus. Julistan Jeesuksen herrautta. That Jesus is still the healer. Että Jeesus edelleen on parantaja. Yli heidän elämänsä. And there's nothing that's impossible to the Eikä ole mikään mahdotonta herralle. Strengthening. Voimistuminen. Healing. Parantuminen. Rabba shekere besende. Say hallelujah. Sano hallelujah. Say it with me. Sano kanssani. Overflow. Sano ylivuoto. Hallelujah. Hallelujah. I just see you this week. Näen sinut tällä viikolla. Just overflowing from the beginning of the early morning. Vuotamassa yli. Tulemasta yli ihan aamuhetkistä alkaen. That if you're married. Jos olet naimisissa. Your spouse will be like, wow, what happened to you? Jos olet naimisissa, niin puolisoko ihmettelee, mitä sinulle on tapahtunut? Even today, että tänäkin päivänä Lord is filling you up Herra täyttää sinut to an overflowing. niin, että alat tulvia yli. <laughs> Your cup is running over. Niin, että maljasi vaan menee yli äyräiden. Hallelujah. Vaikka olisi äkeä aviomies Or a grumpy wife. tai äkeä vaimo. You're just gonna stay in the overflow. Sinä vaan pysyt tilassa, jossa tulvit yli. And if, if, if both of you are overflowing, praise the Lord. Amen. Ja kun kumpikin tulvii yli, niin ylistys herää. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 <laughs> Well, I still have one more passage to go. Vielä yksi sanan. We go to Luke 19. Jakso. Käytävänä läpi Luukas 19. Some of you 19. thought I would never get out of Mark 1. 
Joku jo ajatteli, että ikinä pääsee ulos Markuksen ensimmäistä luvusta. Mutta tässä sitä menee. Vielä yksi jäi jakso. Luke 19. Luukas 19. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector in the region and he had become very rich. He tried to get a look, tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road. For Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and yelled him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be a guest in your home today. Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house and in great excitement and joy. But the people were displeased. He has gone to be a guest of a notorious sinner. They grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back four times as much. Jesus responded, salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. For the son of man came to seek and save those who are lost. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koitti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelleen ja juoksi ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, Sakkeus tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoin syntisen miehen luokse. Hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi herralle, herra, katso herra puolet omaisuudesta, niin minä annan köyhille. Ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Halleluja. Halleluja. When Jesus comes in, Kun Jeesus astuu sisään, there's forgiveness. Tulee anteeksi anto. There's forgiveness. Siinä on anteeksi anto. Hallelujah. Hallelujah. He cleanses you. Hän puhdistaa sinut. From the inside out. Sisältä käsin. Zacchaeus climbed the tree. Sakkeus kiipesi puu. He knew who he was. Hän tiesi kuka oli. Everybody else knew who he was as well. Ja niin tiesivät myös kaikki muut. But he also knew who was coming to town. Mutta hän myös tiesi kuka oli kaupunkiin tulossa. And Jesus said I'm coming to your house. Jeesus sanoi että minä tulen sinun kotiisi. Jesus saw something. Jeesus näki jotakin. When Zacchaeus was up in the tree. Kun Sakkeus oli puussa. And he said I'm going to come to your house. Ja sanoi että minä tulen sinun kotiisi. And what happened? Mitä tapahtui? When Zacchaeus experienced Kun Zacchaeus koki the love, rakkauden, the power of the Lord, Herran voiman, he said, if I've taken anything, sanoi, jos on jotain ottanut, by stealing, varastamalla, by cheating, huijaamalla, I'm going to give back multiplied. Anna moninkertaisesti takaisin. And I'm going to give half of my wealth ja annan puolet omaisuudesta to the poor. Köyhille. His heart was changed. Hänen sydämensä muuttui. His heart was changed. Hänen sydämensä muuttui. In the presence of the Lord. Herra läsnäolossa. Jesus forgives sins. Jeesus antaa synnit anteeksi. When we truly repent. Kun totisesti teemme parannuksen. He comes and cleanses us. Hän tulee ja puhdistaa meidät. Sets us free. Vapauttaa meidät. Makes us new. Tekee uudeksi. Only Jesus can do this. Vain Jeesus kykenee tähän. No tämän. one else can do this. Kukaan muu ei siihen pysty. No head of a denomination can do this. Ei minkään kirkkokunnan pää. No priest can do this. Ei kukaan pappi. Only Jesus can cleanse. Ainoastaan Jeesus Set voi puhdistaa. Set a man or a woman free. Vapauttaa miehen Hallelujah. tai naisen. Forgiveness. Anteeksi anto. Right standing with God. Oikea asema suhteessa That's Jumala. That's what righteousness means. Sitä vanhurskaus tarkoittaa. Before you wouldn't even, you wouldn't even 
be able to come in. But once the Lord does a work in you, mutta kun Herra tekee työn sinussa, you can come with confidence. Voi tulla uskalluksella. Through the blood of the Lamb. Karitsan veren kautta. Through the blood of the Lamb of God. Jumalan karitsan veren kautta. And you can come with boldness. Ja voi tulla uskalluksella. So now you have standing with God. Koska sinulla on oikea asema suhteessa Jumala. Syntisi on pestyt no pois. You're no longer a sinner. Et enää ole synti. But now you become righteousness of God in Christ Jesus. Mutta nyt sinusta on tullut Jumalan vanhuskaus Kristuksessa Jeesuksessa. Uusi luomus. Say hallelujah. Sano hallelujah. A child of God. Jumalan lapsi. You've been adopted into the family. Sinut on otettu perheeseen, Only perheen jäseneksi. Vain Jeesus voi tuoda the sinut sisään. Jumalan perheeseen. Ja hän puhdistaa sinut. Halleluja. You know, you see those clothing, laundry detergent commercials on television. TV-sä näkee pyykin, aine, pyykipesuaineen mainoksia. You know, there's a child that comes in from outside playing in the mud. Lapsi tulee ulkoa leikittyä mudassa. And the mother says, it's not a problem. Puts the white shirt into the washer. Sprinkles a little bit of the magical laundry detergent. And then seven seconds later, it's a shining white shirt again. But that's actually what happens. Because of the blood of Jesus. He cleanses you. Hän puhdistaa sinut. Cleanses you from everything of the past. Puhdistaa kaikista menneistä. Rock, laittaa jalkasi kallio pohjalle. Tekee uuden. Hallelujah. Sano halleluja. No Et enää ole sama. 2. Korintolaiskirja 5.17 sanoo. Vanha on mennyt pois. Saat kysyä, mitä se tarkoittaa, kun vanhat on menneet pois. They, they away. Ne on kaikonneet. Halleluja. Some of you are living in the past. And that's holding you back from the overflow that God wants to bring you into. When that blood has cleansed you. Hallelujah. I'm not giving you a motivational speech. It's the word of God that makes a difference. Jumalan sana It's the blood of Jesus that makes a difference. He cleanses you. Hän puhdistaa forgives you. Antaa anteeksi. Gives you a new standing before God. Ja antaa sinulle uuden aseman Jumalan Heals edessä. Heals your physical body. Parantaa fyysisen kehosi. Sets you free from every torment. Ja vapauttaa kaikista tuskista, painostuksista. Ha, sano Say hallelujah. I'm free. Sano olen vapaa. Say I'm free. Sano olen vapaa. Hallelujah. Hallelujah. Isn't that exciting? Eikö olekin innoistavaa? Romans 10 and 8 and 9. Romans 10, 8 and 9. But what sayeth it? The word is nigh thee even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, Thou shalt be saved. Romans 10, 8. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Ja 9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuoleista herättänyt, niin sinä pelastut. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. Thank you, Jesus. Kiitos, Jeesus. This morning. Tänä aamuna. Or afternoon. Tai iltapäivä. Should I say? Pitäisikö jo sanoa, past noon. koska ollaan jo yli puolen päivän. Hallelujah. There's power. On voima. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä on voima. The, the ja karitsan veressä on voima. Even if it was your fault. Vaikka olisi oma vikasi. Nobody twisted your arm behind your back. Ei kukaan vääntänyt kättäsi selän taakse. You made the decision. Teit itse päätöksen. And that brought bad consequences in your life. Joka toi huonoja seurauksia elämääsi. We have a good God. Meillä on hyvä Jumala. If we turn jos käännymme from those things, niistä asioista, turn from the world, käännymme pois turn maailmasta, from sin, käännymme synnistä, there's power. on voima. That's what I started off with today, talking about humility. Siitä aloitin aamulla puheessani nöyryydestä. It takes nöyryydestä. humility to receive from God. Kysyy nöyryyttä ottaa vastaan Jumalalta. Jesus is the same this morning. Jeesus on sama tänä aamuna. As he was in Mark chapter 1. Kun mitä oli Markuksen ensimmäisessä luvussa. As he was in Luke 19. Kun mitä oli Luukas 19. He's the same Jesus. Hän on sama Jeesus. As he was to Zacchaeus. Kun mitä oli Sakkeukselle. To Peter's mother-in-law. Mitä Pietarin anopille. 
to that one who was delivered. Sillä vapautuneella. Whom the devil was cast out. Josta riivaa ja tinnus. There's power in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä on voima. I want you to know. Haluan sinun tietävä. God wants to bring you into an overflow. Että Jumala haluaa tuovan sinun paikkaan. This year you're going to learn a new way to live. Tänä vuonna opit uuden tavan elää. I said that this year you're going to learn a new way to live. Tänä vuonna opit uuden tavan elää. You've been uh, trying to hold on until the next gas pump. Oot koittanut kestää seuraavalle huoltamolle. But from today on. Mutta tästä päivästä. There'll be an overflow. Tulvi yli. Today you're going to be able to help others. Pystyt auttamaan muita. So there's going to be overflow. Koska vaan tulvi yli. But only Jesus. Ainoastaan Jeesus. Can bring you. Voi tuoda sinut. Into the fullness. Siihen täyteyteen. Into that place. Siihen paikkaan. Healing. Parantuminen. Wholeness. Eheys. He binds the broken heart. Hän sitoo särjetyt sydämet. Sets the captives free. Hän vapauttaa vangit. He opens the eyes of the blind. Hän avaa sokeiden Nothing silmät. Nothing is impossible to him. Mikään ei ole hänelle mahdoton.